আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছো তোমাদের সাথে আজকে আমি আছি তোমাদের একটা খুব পছন্দের চ্যাপ্টারই বলা যেতে পারে মানব সারিতত্ত্বের পরিপাক ও শোষণ নিয়ে এই চ্যাপ্টারের বিগত বছরগুলির মেডিকেল এবং ডেন্টাল কোয়েশ্চেনের যত রকমের কোয়েশ্চেন এসছে সাথে বিভিন্ন রাইটারদের বয়ে লাস্টের কোয়েশ্চেনগুলো সবগুলি সলভ করব আমরা তো আশা করছি কোয়েশ্চেন সলভের পাশাপাশি এই চ্যাপ্টারের যত রকমের টপিক্স আছে সবগুলো ইনশাল আমরা খুব ভালো মতো সলভ করে ফেলতে পারবো তো আজ কথা না বাড়িয়ে চলো আমরা শুরু করি আমাদের প্রশ্ন ব্যাংক মাস্টার ক্লাস পরিপাক ও শোষণের লেকচার ওয়ান আমরা দেখতে পাচ্ছি বিগত বছরগুলিতে কোয়েশ্চেন এসছে পুষ্টিক তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ থেকে এটা মোটামুটি বেশ ইম্পর্টেন্টই বলা যায় আহ পুষ্টিক গ্রন্থিও বেশ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য লালা গ্রন্থি চক্রিত সবই তো আসলে পুষ্টিক গ্রন্থির পার্ট এরপরে পরিপাক প্রণালী কিভাবে হয় এই পার্টটা তোমাদের একটু কঠিন লাগে যে স্নায়ুতন্ত্র এবং হরমোনের ভূমিকা টুমিকা গুলা আমরা চেষ্টা করবো এই ব্যাপার গুলাও যতটা সহজ করে তোমাদেরকে মনে রাখানো যায় আর কি এবং লাস্টে আসে হচ্ছে স্থূলতা অবেসিটি মোটা হয়ে গেলে কি হবে আহ বিএমআই যে রেঞ্জ টেন্স এগুলো আর কি তো আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেন আমরা যদি দেখি আহ প্রথম এই এই ক্লাসে আমরা মেনলি আলোচনা করব পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশ গুলি আর কি পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশ এবং হচ্ছে পৌষ্টিক গ্রন্থি গুলা পৌষ্টিক গ্রন্থির মধ্যে লালা গ্রন্থিটা আমরা প্রথম ক্লাসে পড়বো আর কি তো দেখো বিগত বছরগুলিতে অনেক কোয়েশ্চেন আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মেডিকেল ডেন্টাল এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গুলাতেও প্রচুর কোয়েশ্চেন এসছে এখান থেকে আচ্ছা আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেন আমরা দেখতে পাচ্ছি আহ নিচের কোনটি খাদ্য গিলে ফেলার সময় ষড়যন্ত্রের ছিদ্র বন্ধ করবে ষড়যন্ত্র ইংরেজি হচ্ছে ল্যারিংস তো এটা নিয়ে আবার একটু কনফিউশন আছে অনেকের মধ্যে ভাইয়া ল্যারিংস তো ষড়যন্ত্র এটা বুঝলাম তাহলে ফ্যারিংসটা কি এটা তো বুঝি না তারপরে ধরো অনেকে আছে যে এপিগ্লটিস এটাই বা কি এপিগ্লটিস বা এটার এটার বাংলা নাম হচ্ছে উপজিব্বা এপিগ্লটিস বা এটার বাংলা নাম হচ্ছে উপজিব্বা তাহলে ভাইয়া আল জিব্বাই বা কোনটা এটাও বুঝি না তাহলে এই যে কনফিউজিং টার্মস গুলা যে কোনটা ল্যারিংস কোনটা ফ্যারিংস কোনটা এপিগ্লটিস বা কোনটা উপজিব্বা কোনটা আল জিব্বা বা এটা ইংরেজিতে আমরা বলি উভুলা তারপরে এটাও কনফিউজিং লাগে অনেকের কাছে কোথা কোথায় শ্বাসনালী কোথায় অন্যনালী কোনটা সামনে কোনটা পেছনে তো যেহেতু এই টাইপের কোয়েশ্চেন এসছে বিগত বছরগুলিতে ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় তো আমরা এই জিনিসগুলা একটু শুরুতেই ক্লিয়ার করে ফেলবো যে কোনটা কি আসলে আচ্ছা এটার ইংরেজি নামটা একটু আমি লিখে দিলাম শ্বাসনাল ইংরেজি হচ্ছে ট্রাকিয়া আর অন্যনালি ইংরেজি হচ্ছে ইসোফ্যাগাস আচ্ছা তাহলে আমরা যদি একটু পৌষ্টিক নালীর গঠনটা আমি যদি তোমাদেরকে একটু দেখাই যে পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশের নামগুলা কি কি শুরুতেই তোমরা একটু আমার সাথে পৌষ্টিক নালীর অংশগুলা সবাই একটু পড়ে ফেলো আমার সাথে প্রথমে আসো আচ্ছা চলে আসো পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশ গুলান আমাদের জানি যে পৌষ্টিক তন্ত্রের তো দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে পৌষ্টিক নালী আর একটা হচ্ছে পৌষ্টিক গ্রন্থি ঠিক আছে পৌষ্টিক নালীর শুরুটা হয় মুখ থেকে মুখ ছিদ্র বলি যেটাকে আমরা মুখের সামনে ছিদ্র থেকে একেবারে পায়ু পর্যন্ত ঠিক আছে আমাদের আল্লাহ তো মেহরবানিতে ছিদ্র দুইটা একটা দিয়ে খাই একটা দিয়ে বের করে দিই অনেক প্রাণী আছে যে যেটা দিয়ে খাই ওটা দিয়েই বের করে যেমন তোমাদের সবার প্রিয় হাইড্রা তাই না সবার প্রিয় হাইড্রা ঠিক আছে কারোর উপর খুব রাগ উঠছে গালি দিতে মন চাইছে বলবা তুমি একটা হাইড্রা ও তো ভাব ব্যাম হাইড্রার মতো কিউট আসলে তো তুমি অন্য জিনিস মিন করছো তো যাই হোক আমাদের আহ পৌষ্টিক নালীর মুখ ছিদ্র থেকে পায়ু পর্যন্ত এটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে আট থেকে দশ মিটার এই যে এখান থেকে একদম যে পায়ু ছিদ্র পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হচ্ছে আট থেকে দশ মিটার ঠিক আছে এইবার সবাই একটু কাজ করো মুখ ছিদ্রের ভেতরে তো যে ফাঁকা জায়গাটা থাকে এটাকে বলে মুখ বিবর বা মৌখিক গহবর এবার সবাই একটু ঢোক গিলো ঢোকগিলসো সবাই তুমি ঢোকগিলসো যে জায়গা দিয়ে এই জায়গাটাকে আমরা বলি গলবিল বা গলবিল বা ইংরেজিতে আমরা বলি ফ্যারিংস ভাইয়া তাহলে ল্যারিংস কোনটা আমাদের কোয়েশ্চেনে তো ল্যারিংস বা ষড়যন্ত্র ছিল দেখো এই যে সামনে যেটা এই এই অংশটাকে আমরা বলি ল্যারিংস বা ষড়যন্ত্র এখানে এখান থেকে আমাদের স্বরের সৃষ্টিটা হয় ঠিক আছে ল্যারিংস বা ষড়যন্ত্র তাহলে এটা সামনে সবাই হাত দিতে পারো এই যে এখানে এই যে এই যে এই ল্যারিংস এর ষড়যন্ত্র একটু উঁচু থাকে একটা তরুণ আসছি তোমরা জানো নিশ্চয়ই এটাকে ওই যে অ্যাডামস অ্যাপেল বলে বাইবেলে আসছে অ্যাডাম আর ইভ যখন একসাথে সুখে শান্তিতে থাকতো তখন আল্লাহ বলছিল যে সবই খাবা ওই আপেল খাবা না 
তো ইভটা অ্যাডামকে বলতো এই আপেল খাও আপেল খাও খাইবা নাকি লাই খাও এরপরে তো খাওয়ার পরে কি হলো ওর মনে হলো যে এটা তো খাইতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছিল অনেকক্ষণ আটকা রাখছিল এই জন্য নাকি অ্যাডাম মানে ছেলেদের এই জায়গাটা একটু বেশি প্রমিনেন্ট হয় উঁচু হয় তাহলে অ্যাডামস অ্যাপেল এটা হচ্ছে আমরা স্বশনতন্ত্রে পড়বো এটা সযন্ত্র থাকে এখন দেখো এই যে অ্যাডামস অ্যাপেলের এখানে সযন্ত্রের উপরের দিকে এই যে যেটা এটাই হচ্ছে এপিগ্লটিস এপিগ্লটিস বা এটার বাংলা আমরা এটাকে বলছি হচ্ছে উপজিব্বা এপিগ্লটিসের বাংলা হচ্ছে উপজিব্বা এইটাই ষড়যন্ত্র দিয়ে শ্বাসনালীতে খাবারটা যেতে দেয় না দেখো ষড়যন্ত্রটাই পরবর্তীতে উন্মুক্ত হয় হচ্ছে শ্বাসনালীতে এই যেটা হচ্ছে শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া ঠিক আছে আর আমাদের আজকের যে পৌষ্টিকতন্ত্রের পার্ট পৌষ্টিকতন্ত্রের পার্টটা যদি আমরা জানতে চাই পৌষ্টিকতন্ত্রে আমাদের এই যে গলবিল যেটা এইটা উন্মুক্ত হয় যে নালীতে এটার নাম হচ্ছে অন্য নালী অন্য নালী ঠিক আছে বা ইসোফেগাস তাহলে আবার যদি তোমরা একটু মিলা নাও দেখো আমরা সামনে কোন নালী দেখতে পাচ্ছি বলতো সামনে পাচ্ছি হচ্ছে সরযন্ত্র তাই না বা ল্যারিংস আর এটার পেছনে আমরা পাচ্ছি ফ্যারিংস বা গলবিল আর ল্যারিংস বা সরযন্ত্রটাই উন্মুক্ত হচ্ছে এই যে নালীটা যেটাকে আমরা বলছি শ্বাসনালী আর ফ্যারিংস বা গলবিল যেটা এটা উন্মুক্ত হচ্ছে হচ্ছে এই যে অন্য নালী তাহলে ভাইয়া কোনটা সামনে ল্যারিংস না ফ্যারিংস সামনে ল্যারিংস এই যে হাত দাও মনে রাখবা অ্যালফাবেটিক্যালিও যদি সাজাই তাহলে এ লাগে না পি আগে এ লাগে তাহলে মনে রাখবা ল্যারিংস বা সরযন্ত্র আগে ফ্যারিংস বা গলবিলটা হচ্ছে পেছনে আর শ্বাসনালী আর অন্য নালীর মধ্যে যে ল্যারিংসটাই পরবর্তীতে হলো শ্বাসনালী আর গলবিলটাই পরবর্তীতে হলো অন্য নালী তাহলে এটা তো আমরা বুঝে ফেললাম তাহলে ভাইয়া সবই তো বুঝলাম এপিগ্লটিস সরযন্ত্রে খাবার প্রকাশ প্রবেশ করতে দিবে না এটাও তো বুঝলাম এপিগ্লটিস এর বাংলা নাম উপজিব্বা এটাও হলো ভাইয়া তাহলে আল জিব্বা কোনটা আল জিব্বা হচ্ছে ওই যে মুখের মধ্যে একটা আস্তে যে ঝুলতে থাকে টান 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 করে হা করলে দেখবা আয়নার মধ্যে যে যে ঝুলতেছে ওই যে দেখো এখানে আমি দেখাইতে পারবো তোমাদেরকে ওই যে দেখো টান টান করে ঝুলতেছে দেখছো এই যে এইখানে এই যে ওই দেখা যায় উভুলা ওই আমাদের আল জিব্বা এটাকেই বলা হচ্ছে ইংরেজিতে উভুলা বা আল জিব্বা এই উভুলাটা যে জায়গা থেকে ঝুলতেছে এই জায়গাটাকে আমরা বলি সফট প্যালেট উভুলাটা যে জায়গা থেকে ঝুলতেছে তাকে আমরা বলি কোমল তালু এটা একটু মাথা রেখো আর তুমি তোমার জিব্বা দিয়ে একটু উপরে ধাক্কা দাও তো দাঁতের পেছনে যে শক্ত জায়গাটা এটাকে আমরা বলি শক্ত তালু বা হার্ড প্যালেট আর একটু পেছনের দিকে জিব্বার একটু পেছনের দিকে গেলে যেখান থেকে উভুলাটা ঝুলে আসে ওই জায়গাটাকে আমরা বলছি কোমল তালু বা সফট প্যালেট তাহলে এর বাইরে তুমি একটু দৈর্ঘ্য টর্ঘ যদি মনে রাখতে পারো ভালো গলবিলের দৈর্ঘ্য হচ্ছে সাড়ে বারো সেন্টিমিটার অন্যনালীর দৈর্ঘ্য এটা ডাবল করে দিবা সাড়ে বারো ডাবল করলে কত হয় ভাইয়া সাড়ে বারো ডাবল করলে হয় পঁচিশ সেন্টিমিটার পঁচিশ আমরা পৌষ্টিক নালীটা আগে পড়ি আমরা দেখতে পাচ্ছি পৌষ্টিক তন্ত্রের সাথে জড়িত মানুষের দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি যেটা হচ্ছে লিভার বা জকৃত এটা আমরা পড়ব পরের পার্ট টু তে লিভারটা পড়বো আমরা এখন আসা হচ্ছে আমাদের পাখস্থলি পাখস্থলির যে অংশগুলা এটা একটু লাগবে যে পাখস্থলির দৈর্ঘ্য কত প্রস্থ কত এটা তিরিশ সেন্টিমিটার লম্বা ওই যে পঁচিশ তিরিশ কাছাকাছি দেখো অন্যনালী কত ছিল আমরা বললাম যে গলবিল সাড়ে বারো অন্যনালী হচ্ছে পঁচিশ আর পাখস্থলিটা হচ্ছে তিরিশ সেন্টিমিটার লম্বা আর পনেরো দশমিক দুই সেন্টিমিটার চওড়া পাখস্থলির অংশগুলা নাম আবার একটু লাগে ঠিক আছে আমি এখন একটু দেখায় দিই পরে আবার একে দেখায় দিব পাখস্থলির যে জায়গায় তোমার এই যে অন্যনালীটা শেষ হয় এই যে যেখানে অন্যনালী শেষ হলো এই জায়গাটা হার্টের খুব কাছেই থাকে এই জন্য এটাকে আমরা বলি কার্ডিয়া দেখো এই যে হার্টটা একদম তোমরা দেখতেই পাচ্ছ হৃৎপিণ্ডের এই যে অ্যাপেক্সটা দেখো ঠিক এই যে একদম এই জায়গাটায় মুখ করে আছে হার্ট মানেই তো কার্ডিয়াক এই জন্য এটাকে বলা হয় কার্ডিয়া কার্ডিয়ার উপরে এই যে গম্বুজাকৃতির অংশ এটাকে বলা হয় ফান্ডাস এটাকে কি বলা হয় ফান্ডাস ফান্ডাসের পরে এই যে অংশটা এটাকে বলা হয় বডি এটার নাম কি বডি তার মানে বডিটাই বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে থাকে বডিকে আলিমসারের বই এটার আর একটা নাম আছে বডিকে বলা হয় কর্পাস কি বলা হয় কর্পাস আর যেইখান থেকে তোমার এই যে ক্ষুদ্রান্ত্র শুরু হবে এই জায়গাটাকে বলা হয় পাইলোরাস ক্ষুদ্রান্ত্র যেখান থেকে শুরু হবে এই জায়গাটাকে কি বলা হলো পাইলোরাস তাইলে ভাইয়া যেখানে অন্যনালী শেষ হচ্ছে এটাকে কার্ডিয়া বলছেন এক্সাক্টলি এটা কার্ডিয়া কার্ডিয়ার উপরে গম্বুজাকার অংশকে কি বলছেন ভাইয়া ফান্ডাস ফান্ডাস ঠিক আছে আর ফান্ডা যেখান থেকে ক্ষুদ্রান্ত্র শুরু হয় এই জায়গাটাকে বলছেন পাইলোরাস আর পাকস্থলির প্রধান অংশ কি ভাইয়া বডি বা কর্পাস এখানে আর একটু জেনে রাখো আজমল স্যারের বইয়ে নেই অন্যান্য রাইটারদের বইয়ে পাব আলিমের বইও আছে সেটা হচ্ছে যে আলিম স্যারের বইয়ে এই বডি এবং পাইলোরাসের মাঝখানে এখানে ছোট্ট একটু জায়গা থাকে যেটাকে বলা হয়
তারপরে মূল অংশ বা প্রধান অংশ হচ্ছে কর্পাস বা বডি যেখান থেকে ক্ষুদ্রান্ত শুরু হয় এই জায়গাটাকে বলে পাইলোরাস পাইলোরাস আর বডির মাঝখানের অংশকে বলা হয় অ্যান্ট্রাম পাইলোরাস এবং বডির মাঝখানের অংশকে বলা হয় অ্যান্ট্রাম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশগুলো হয়ে গেল এর বাইরে আর একটু জানতে পারো দেখো এটা তো আমার পাকস্থলী ধরো আমার পাকস্থলী আমি বের করে বড় করে দেখাইলাম অনন্ত জলিলের মতো হার্ট বের করে ফেলছিল না অনন্ত জলিল আমি ধরো আমার পাকস্থলী বের করে ফেলছি আল্লাহ মাফ করুক তো এই যে দেখো আমার যে হাতের বা দিকটা এটা তোমার বাম হাত এই পাশে যে বাঁকটা আছে এই যেটা বাক এটাকে বলা হয় বাম বাক যেহেতু এটা বাম পাশে বাম বাঁকটা দেখো বেশ বড় এই জন্য এটাকে বলা হয় বড় বাক বা ইংরেজিতে বলা হয় গ্রেটার কার্ভেচার গ্রেট বড় আর কার কার মানে হচ্ছে বাক তাহলে বাম বাক বড় বাক এটা হচ্ছে গ্রেটার কার্ভেচার এটা কিন্তু দেখো উত্তল দেখছো এটা কিন্তু উত্তল আর এই যে ডান বাকটা দেখো এই যে ডান বাকটা ডান বাকটা এটা এটা কিন্তু দেখো অবতল ডান বাকটা এটা কিন্তু ছোট বাক ডান বাকটা ছোট বাক তাহলে এটাকে ভাইয়া কি বলবেন গ্রেটার কার্ভেচার না লেসার কার্ভেচার লেস মানে কম তাহলে এটাকে আমরা বলবো লেসার কার্ভেচার তাহলে আমরা কিন্তু পাখস্থলীর বিভিন্ন অংশগুলো পড়ে ফেললাম পাকস্থলীর পরে শুরু হবে হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্র ঠিক আছে আর ক্ষুদ্রান্ত্রের পরে থাকবে হচ্ছে বৃহদান্ত্র ক্ষুদ্রান্ত্র ইংরেজি স্মল ইন্টেস্টাইন বৃহদান্ত্র ইংরেজি লার্জ ইন্টেস্টাইন তাহলে এখানে একটা ব্যাপার আবার একটু ঝামেলার মনে হবে তোমাদের কাছে সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছয় থেকে সাত মিটার মিটার কিন্তু এক মিটারে তিন ফিটের উপরে তিন দশমিক দুই ফিটের কাছাকাছি তার মানে কিন্তু মানে বেশ বড় মানে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছয় থেকে সাত মিটার মানে প্রায় ধরো বিশ ফিটের মতো অলমোস্ট তো বিশ ফিট মানে তো একটা অ্যাভারেজ মানুষের হাইট কত পাঁচ ফিট সাড়ে পাঁচ ফিট তো এরকম মানুষ কয়টা চারটা জোড়া লাগাইলে যেরকম হবে এরকম আর কি তো এখানে আমাদের আহ ক্ষুদ্রান্ত্রের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছয় থেকে সাত মিটার আর বৃহদান্ত্রের দৈর্ঘ্য হচ্ছে দেড় মিটার ভাইয়া তাহলে এটার নাম কেন ক্ষুদ্রান্ত্র হলো কারণ ক্ষুদ্রান্ত্র মানে অন্ত্র যেটার অন্ত্র লুমেন তা ছোট দেখো ক্ষুদ্রান্ত্র যেটা এটার এই যে দেখো এটাকে যদি আমরা কাটি এটার ভেতরের গহবর বা অন্ত্রটা ছোট কিন্তু বৃহদান্ত্রটা দেখো বেশ মোটা তাহলে এটা দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে নাম হয়নি বরঞ্চ এটার ভেতরে অন্ত্রটা লুমেনটা কেমন এটার উপর বেস করে নামটা হয়েছে ক্ষুদ্রান্ত্র মানে যেটাকে আমরা বলছি স্মল ইন্টেস্টাইন এটার লুমেনটা ছোট এটাকে দৈর্ঘ্য আবার বেশি ছয় থেকে সাত মিটার আর বৃহদান্ত্রের দৈর্ঘ্য কত বলেছেন ভাইয়া দেড় মিটার ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশগুলার নাম ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশগুলার মধ্যে প্রথম অংশ যেটা এটা নাম হচ্ছে ডিওডেনাম এইটাই হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রের সবচেয়ে ছোট অংশ এটার দৈর্ঘ্য খুব বেশি না মাত্র পনেরো সেন্টিমিটারের আশেপাশে এরকম দশ থেকে পনেরো সেন্টিমিটার বা পঁচিশ থেকে তিরিশ আছে বোধ হয় আমাদের বইয়ে মানে খুব বেশি না সেন্টিমিটারে কই তোমার হচ্ছে এখানে ছয় থেকে সাত মিটার তার মধ্যে ডিওডেনাম মাত্র ধরো পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার ওই পাকস্থলীর মতোই পাকস্থলী তিরিশ ডিওডেনাম পঁচিশ থেকে তিরিশ এভাবে মনে রেখো তাহলে এটা কিন্তু সেন্টিমিটার খুব ছোটই আচ্ছা এরপরে আসো এই যে অংশটা এটাকে বলা হচ্ছে জেজু নাম এই অংশটার নাম কি জেজু নাম আর জেজু নামের পরে এই যে অংশটা এই অংশটার নাম হচ্ছে ইলিয়াম এই অংশটার নাম কি ভাইয়া এই অংশটার নাম হচ্ছে ইলিয়াম তাহলে তোমরাই দেখতে পাচ্ছ দেখো তো জেজু নাম বড় না ইলিয়াম বড় দেখো ইলিয়াম কিন্তু বড় দেখছো কারণ দেখো জেজু নাম হচ্ছে ইলিয়াম বড় জেজু নাম হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ ক্ষুদ্রান্ত্রের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ হচ্ছে জেজু নাম আর পাঁচ ভাগের তিন ভাগই কিন্তু হচ্ছে ইলিয়াম পাঁচ ভাগের তিন ভাগই কিন্তু ইলিয়াম এই ইলিয়াম বানানটা একটু খেয়াল রেখো এই ইলিয়াম বানান কিন্তু আই এল ই ইউ এম আর এই যে হাড্ডি গুড্ডির যে ইলিয়াম কঙ্কাল তন্ত্র যখন পড়বা তখন দেখবা ওখানে কিন্তু এই যে হিপ বোনের মধ্যে ইলিয়াম আছে ওই ইলিয়াম বানান কিন্তু দেখো আই এল আই ইউ এম তোমরা মনে রাখবা হিপ হিপ বানানে কি থাকে বলো হিপ এইচ আই পি তাহলে এই ইলিয়ামের ভেতরে আই থাকবে এই যে দেখো দুইটারই শুরুতে আই দিয়ে আই এল আই ইউ এম আর পৌষ্টিক তন্ত্রের যে ইলিয়াম সেটার মধ্যে কিন্তু থাকবে আই এল ই ইউ এম নারী ভুড়ি কি প্যাঁচানো গুচানো না ইও প্যাঁচানো গুচানো আই তো সোজা তাহলে নারী ভুড়ির মধ্যে থাকবে হচ্ছে এই ইলিয়াম মানানে ভেতরে ই থাকবে আই এল ইউ এম তাহলে ক্ষুদ্রান্ত্রের সবচেয়ে ছোট অংশ কোনটা বললে অ্যান্সার হচ্ছে ডিওডেনাম সবচেয়ে বৃহৎ অংশ কোনটা ক্ষুদ্রান্ত্রের বললে হচ্ছে ইলিয়াম মানে যত নিচে নামছি ক্ষুদ্রান্ত্র তত বড় হয়েছে জায়গাগুলো বৃহদান্ত্রের চারটা অংশ এই যে অংশটা প্রথম যে অংশটা এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সিকাম এই অংশটাকে কি বলবো আমরা এই অংশটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সিকাম সিকাম আচ্ছা সিকাম থেকে একটা আঙ্গুলের উপবৃদ্ধ
নাভির নিচেই কিন্তু অ্যাপেন্ডিক্সটা থাকে আর কি তাহলে মানুষের অ্যাপেন্ডিক্সকে বলা হয় ভার্মি ফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে অ্যাপেন্ডিক্স চলে গেল এরপরে তাহলে অ্যাপেন্ডিক্স কোন ত্রিপবৃদ্ধি বললে এটার অ্যান্সার হচ্ছে সিকাম সিকামের পরে বৃহদন্ত্রের প্রথম অংশ হচ্ছে সিকাম পরের অংশ হচ্ছে কোলন পরের অংশ কি বললাম কোলনের আবার চারটা ধরন আছে কোলনের প্রথমে যে ডান পায়ে দিয়ে দেখো উপরে উঠছে যে কোলনটা এটাকে আমরা বলি ঊর্ধ্বগামী কোলন ঠিক আছে এটাকে আমরা বলি ঊর্ধ্বগামী কোলন আমি যদি বৃহদন্ত্রটা আলাদা করে ফেলি তোমার জন্য তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে দেখো এই যে অংশটা এটাকে আমরা বলছি ঊর্ধ্বগামী কোলন বা ইংরেজিটা একটু পড়তে হবে বুঝছো এটাকে বলি অ্যাসেন্ডিং কোলন অ্যাসেন্ডিং কোলন এরপরে আসো এই যে আড়াড়ি যে কোলনটা আছে এটাকে আমরা বলি অনুপ্রস্থ কোলন বা ট্রান্সভার্স কোলন অনুপ্রস্থ মানে প্রস্থ বরাবর আছে বা ট্রান্সভার্স কোলন এরপরে এই যে কোলনটা আছে এটাকে আমি আমরা বলি ডিসেন্ডিং কোলন ডিসেন্ডিং কোলন বা নিম্নগামী কোলন এবং সবশেষে এখানে যে কোলনটা আছে এটাকে আমরা বলি সিগময়েড কোলন সিগময়েড কোলন তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে বৃহদান্ত্রের অংশের মধ্যে প্রথমে ছিল সিকাম যেটার উপবৃদ্ধি হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স এরপরে হলো কোলন কোলনের আবার চারটা অংশ অ্যাসেন্ডিং বা ঊর্ধ্বগামী কোলন অনুপ্রস্থ বা ট্রান্সভার্স কোলন ডিসেন্ডিং বা নিম্নগামী কোলন এবং সবশেষে হচ্ছে সিগময়েড কোলন সিগময়েড কোলন এবার আসো বৃহদন্ত্রের সর্বশেষ অংশ হচ্ছে রেকটাম বা মলাশয় তাহলে ক্ষুদ্রান্ত্রেরও যেমন তিনটা অংশ ডিওডেনাম জেজুনাম ইলিয়াম বৃহদান্ত্রেরও কিন্তু আমরা বলবো যে এটারও তিনটা অংশ কি কি বললেন ভাইয়া সিকাম কোলন আর একটা হচ্ছে রেকটাম বা মলাশয় হলো তো এইবার আসো সবশেষে আমাদের পুষ্টিকালী সর্বশেষ অংশ হচ্ছে পায়ু পুষ্টিকালী সর্বশেষ অংশ কি বললাম পুষ্টিকালী সর্বশেষ অংশ হচ্ছে পায়ু ঠিক আছে অ্যানাস তাইলে আমাদের কিন্তু মোটামুটি পৌষ্টিক নালীর যে বিভিন্ন অংশ এটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেল ঠিক আছে তাইলে আমরা এখন আমাদের কোয়েশ্চেনে চলে যাই আমাদের কোয়েশ্চেন গুলো আমরা একটু দেখি কোয়েশ্চেনে কি বলেছিল তাদের জন্য আমি বিষয়টা আরো সহজ করে দিই তোমরা একটু দেখো এটা দেখলে একদমই তোমাদের আর কোনো কনফিউশন থাকবে না এটা নিয়ে একটু খেয়াল করো দেখো এই যে আমরা এই অ্যানিমেশনটা একটু দেখি ঠিক আছে এই অ্যানিমেশনটা একটু দেখো ধরো আমরা এই যে খাবার দাবার খাচ্ছি কিছু একটা খাচ্ছি হোয়াট এভার মুখের মধ্যে ঠিক আছে কাচ্চির আলু হইতে পারে তুমি আমার কাচ্চির আলু খুব ভালো একটা পিক আপ লাইন ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখো এই জিনিসপত্র গুলা এই জায়গাটা আমি আবার একটু দেখাই তোমাদেরকে এখানে দেখো খাবার দাবার তো খাচ্ছি খাচ্ছি আমরা হোয়াট এভার খাচ্ছি যে কোনো কিছু একটা খাচ্ছি এখানে দেখো যে লালা খরিত হচ্ছে এই সামনের দিকে তো হার্ড প্যালেট বা শক্ত তালু আর পেছনের দিকে যেখানে ওই যে দেখো এই যে দেখো দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই এই যে ঝুলতেছে দেখো এই জায়গাটা ট্যান 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 করে ঝুলতেছে এটাই হচ্ছে আমাদের উভুলা এটা হচ্ছে নিজে আমরা কি বললাম এটাকে উভুলা বাংলায় বলতেছি এটাকে আমরা আলজিব্বা এই যে দেখো খাবারটা নেমে গেল ঠিক আছে খাবারটা নেমে গেল নেমে গেল নেমে গেল এই খানটাতে যদি আমরা দেখি এই জায়গাতে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা ছিদ্র আছে ঠিক আছে দেখো এই যে সামনে এইটাই কিন্তু হচ্ছে এপিগ্লটিস বা উপজিব্বা খাবারটা কিন্তু এই যে সরযন্ত্রেই চলে যেতে পারতো কিন্তু সরযন্ত্রে যায় না কেন এই যে দেখবা এই যে ঢাকনাটা বন্ধ হয়ে যাবে দেখো খেয়াল করে ঢাকনাটা বন্ধ হয়ে যাবে এই জন্যই খাবারটা ওখানে যেতে পারবে না দেখো ঢাকনাটা বন্ধ হয়ে গেল 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 এই যে দেখো তারপরে এখান দিয়ে চলে আসলো ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো তাহলে এই যে দেখো মানে আশা করছি যে এইটার পরেও আর এই যে দেখো ঢাকনাটা বন্ধ হয়ে গেল এখান থেকে তারপরে এই যে জাম করে এখানে চলে আসলো এই যে পাকস্থলিতে এসে পড়লো আর কি তাহলে আমরা দেখেই ফেললাম যে সরযন্ত্রে খাবার প্রবেশ করতে দেয় না কে এটা কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম সরযন্ত্রে খাবার প্রবেশ করতে দেয় না হচ্ছে এপিগ্লটিস বা যেটাকে আমরা বলছি এপিগ্লটিসের বাংলা নাম আসলে উপজিব্বা তাহলে এখানে যেহেতু দেখো এপিগ্লটিস এর কথা বল মানে ইয়ের কথা নাই তোমার এপিগ্লটিস এর বাংলা নাম আসলে উপজিব্বা যেহেতু উপজিব্বা নাই অপশনে এই জন্য আমরা এটার অ্যান্সার দিব হচ্ছে আলজিব্বা যেহেতু এটা আসলে 
এপিগ্লটিসি হওয়ার কথা ছিল আর কি ঠিক আছে এপিগ্লটিসটা যেহেতু অপশনে নেই এপিগ্লটিস আর বাংলা যেহেতু উপজীব্যা এই জন্য আমরা এটাকে আলজিব্বা দিচ্ছি কিন্তু এটা আসলে বেসিক্যালি ব্লাঙ্ক ক্যান্সার ব্লাঙ্ক ক্যান্সার কারণ ওই গাজিয়াজ মনসারের বইয়ে এপিগ্লটিস আর বাংলা নাম এক জায়গায় দিয়ে ফেলছে আলজিব্বা এই জন্যই এই কনফিউশনটা হইছে আর কি ঠিক আছে তাহলে এই কোশ্চেনটার সঠিক উত্তর হচ্ছে আমরা দেখলাম সরযন্ত্রে খাবার প্রবেশ করতে দেয় না এটার অ্যান্সার হচ্ছে এপিগ্লটিস এপিগ্লটিস বা এটার বাংলা নাম আসলে উপজিব্বা কিন্তু যেহেতু গাজিয়াজ মনসার এর বইয়ে এক জায়গায় এরকম বাংলা বিভ্রাট হইছে এই জন্যই ডেন্টালের সম্ভবত এটার অ্যান্সার নিয়ে রাখছে আলজিব্বা কিন্তু এটা সঠিক উত্তর আসলে হচ্ছে এপিগ্লটিস বা উপজিব্বা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা জিব্বা তো হলো কোমল তালুও তো না কোয়ানিও না কোয়ানি শ্বসন তন্ত্রের পার্ট আর কি আচ্ছা মানুষের পৌষ্টিক তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমাদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য এমসিক এর জন্য খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট পৌষ্টিক নালী আর পৌষ্টিক গ্রন্থি পৌষ্টিক গ্রন্থি কি কি আছে দেখো লালা গ্রন্থি পড়বো আমরা যকৃত অগ্নাশয় গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলীর গ্রন্থি এবং আন্তরিক গ্রন্থি আর পৌষ্টিক নালীর মধ্যে দেখো আছে মুখ ছিদ্র মুখ বিবর গলবিল অন্য নালী পাখস্থলী অন্ত্র পায়ু তাই না আমরা তো দেখেছি যে মুখ বিবর হচ্ছে গলবিলের দৈর্ঘ্য সাড়ে বারো সেন্টিমিটার অন্য নালী হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার পাখস্থলী হচ্ছে তিরিশ সেন্টিমিটার লম্বা পনেরো দশমিক দুই সেন্টিমিটার চওড়া ক্ষুদ্রান্ত্র পায়ু ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে অন্ত্রের মধ্যে ক্ষুদ্রান্ত্রের তিনটা অংশ ডিএনাম জেজুনাম আর ইলিয়াম সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছে ইলিয়াম আর বৃহদান্ত্রেরও তিনটা অংশ সিকাম কোলন আর একটা হচ্ছে মলাশয় আবার কোলনের আবার চারটা পার্ট উদ্ধগামী কোলন অনুপ্রস্থ কোলন অনুদুর্ঘ কোলন আর একটা হচ্ছে সিগময়েড কোলন এটা তো আমরা পড়েছি রাইট আচ্ছা এরপরে আসো কোনটি খাদ্য মণ্ডকে মানব দেহের নাসা ছিদ্র পথে প্রবেশে বাধা দেয় ডেন্টালের কোয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেন্টাল এই খাবার যাওয়াটা নিয়ে প্রায় কোয়েশন করছে এটা কিন্তু বলে না এই যে সরযন্ত্র এটা বলছে নাসা ছিদ্র মানে উপরের দিকে এখন বলো কঠিন তালু এটা তো সামনের দিকে থাকে এটা তো আসলে খাবার যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে এটার কোনো রোল প্লে করার সুযোগ নেই জিব্বাও হবে না কঠিন তালু হবে না আল জিব্বাও না উভুলা এটা করে না যে খাবার নাকের মধ্যে দিয়ে রুখতে দিবে না উভুলা তো দেখছোই তোমরা ছোট্ট একটা জিনিস উভুলা তাই না তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে কোমল তালু ঠিক আছে খাদ্য মণ্ড কোনটি খাদ্য মণ্ডকে মানব দেহের নাসা ছিদ্রের পথে প্রবেশে বাধা যায় মানে উপরের দিকে যেতে না পারে এই কারণে এটাকে বলছি আমরা কোমল তালু বা সফট প্যালেট ঠিক আছে এবার আসো দন্ত সংকেত একজন মানুষের পূর্ণ বয়স্ক মানুষের নিচে চোয়ালে কয়টি মোলার দাঁতের সংখ্যা কত নিশ্চয়ই তোমরা সবাই দন্ত সংকেত জানো তারপরে আমি একটু লিখে দিই দন্ত সংকেত হচ্ছে আই টু সি ওয়ান পি টু এম থ্রি ইন্টু টু উপরেও যে জিনিস নিচেও সেম জিনিস আই টু সি ওয়ান পি টু এম থ্রি ইন্টু টু আমরা একটু যদি ঝটপট দন্ত সংকেতটা আবার একটু দেখে নেই দন্ত সংকেতটা একটু আমরা যদি ঝটপট দেখে নিতে চাই তাহলে চলে আসি আমরা দন্ত সংকেতটা দেখে আসো সবাই ওকে আমাদের দাঁত থাকে হচ্ছে তো টোটাল বত্রিশটা আমরা তো সবাই জানি এটা রাইট বত্রিশটা দাঁত থাকে তাহলে উপরের পার্টিতে উপরের চোয়ালে ষোলোটা নিচের চোয়ালে ষোলোটা অনেকে বলবো আমার তো আক্তেল দাঁত নাই ওইটা ব্যাপার না দাঁত সবারই বত্রিশটা কারো মাড়ি থেকে বের হইছে কারো মাড়ি থেকে বের হয় নাই তাহলে উপরের সারি ষোলো নিচের সারি ষোলোর মধ্যে এই যে দেখো মাঝখান থেকে তোমরা দুই ভাগ করলে একটা দাঁত ধরো হিসাবে সুবিধার জন্য ফেলে দিই তাহলে গুনতে সুবিধা হবে এই যে সামনের যে দুইটা দাঁত এই দুইটা দাঁতকে বলা হয় ইনসিসোর ইনসিসোর বা কর্তন দাঁত ইনসিসোর বা কর্তন দাঁত এরপরে এই যে দাঁতটা এই দাঁতটাকে আমরা বলি ক্যানাইন ক্যানাইন বা ছেদন দাঁত ক্যানাইন বা ছেদন দাঁত ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসো এই যে একদম পেছনে যে মোটা মোটা দাঁত গুলা এদেরকে আমরা বলি মোলার বা পেশন দাঁত এদেরকে আমরা কি বললাম মোলার বা পেশন দাঁত আর মোলার বা পেশন দাঁতের সামনে যে দুইটা দাঁত থাকে এই দুইটা দাঁতকে আমরা বলি অগ্রপেশন বা প্রিমোলার দাঁত অগ্রপেশন বা প্রিমোলার দাঁত তাহলে আটটা দাঁতের মধ্যে আমরা আটটার হিসাব করছি কেন কারণ দুই পাশেই তো সিমিলার জিনিস আমরা একটার হিসাব জানলেই ভালো করে হয়ে যাবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনসিসর বা কর্তন দাঁত দুইটা ক্যানাইন হচ্ছে একটা বা ছেদন হচ্ছে একটা প্রিমোলার বা অগ্রপেশন দুইটা আর মোলার বা পেশন হচ্ছে তিনটা এই মোলারের একদম পেছনের যে থার্ড মোলার দাঁতটা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে আক্কেল দাঁত বা উইজডম টিত আক্কেল দাঁত বা উইজডম টিত এটা কারো বের হইছে আক্কেল বাইরে আসছে আর কারো আক্কেল হয়তো মাড়ির ভেতরে আছে কিন্তু দাঁত কিন্তু সবারই আসে বত্রিশটাই আছে কারোটা হয়তো গুনলে মনে হতে পারে ভাই আমার তো আঠাইশটা কারণ তোমার আক্কেল দাঁত উঠে নাই এই জন্য আচ্ছা তাহলে আমরা দন্ত সংকেতটাও দেখে ফেললাম দন্ত সংকেত থেকে কিন্তু খুবই 
কোশ্চেন আসতে দেখা যায় স্পেশালি ডেন্টাল পরীক্ষায় প্রচুর কোশ্চেন আসে দন্ত সংকেত থেকে ঠিক আছে আমাদের ডেন্টাল পরীক্ষায় দেখা যায় প্রত্যেক বছরই দন্ত সংকেত থেকে প্রচুর কোশ্চেন আসে আর কি আচ্ছা তাহলে আমাদের কোশ্চেন ছিল একজন আচ্ছা আই টু সি ওয়ান পি টু তাহলে দেখো দুই আর এক তিন তিন আর দুই পাঁচ পাঁচ আর তিন আট তাহলে উপরের পার্টিটা ষোলো নিচের পার্টিটাও ষোলো টোটাল দাঁত হলো হচ্ছে বত্রিশটা টোটাল দাঁত হলো বত্রিশটা তাহলে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের কোশ্চেনটা ভালো করে দেখবেন নিচের চোয়ালে উল্লেখ করে দিচ্ছে কিন্তু নিচের চোয়ালে কয়টা মোলার দাঁত থাকতে পারে তাহলে মোলার তো থাকতে পারে হচ্ছে তিনটা নিচের চোয়াল এটাকে দুই দিয়ে গুণ করো তাহলে তিন দুগুণই ছয়টা যদি নিচের চোয়াল উল্লেখ করে না দিত যে একজন মানুষের সর্বমোট কয়টি মোলার দাঁত থাকতে পারে সর্বমোট কয়টি মোলার দাঁত থাকতে পারে তখন কিন্তু এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা হতো কিন্তু ছয়টা না তখন কিন্তু বারোটা হয়ে যেত কারণ তখন তোমাকে উপরের চোয়াল নিচের চোয়াল দুইটাই ক্যালকুলেট করতে হতো দন্ত সংখ্যার থেকে অলমোস্ট প্রত্যেকবারই ডেন্টাল পরীক্ষাতে কোশ্চেন আসতে দেখি আমরা আবারও দেখো ডেন্টালের কোয়েশন একজন মানুষের নিচের চোয়ালে নিচের চোয়ালে দন্ত কুঠুরি মানে দাঁতটা যে ওই যে ম্যাগজিলা এবং ম্যান্ডিবলের যে গর্তে বসানো থাকে ওটাকে অ্যালভিওলাই বলে এই এই কুঠুরির সংখ্যা কয়টা নিচের চোয়ালে তাহলে উপরের চোয়ালে ষোলোটা নিচের চোয়ালেও ষোলোটা তাহলে একজন মানুষের দন্ত কুঠুরির সংখ্যা নিচের চোয়ালে হবে কয়টা বললে আসার হচ্ছে ষোলোটা মোলার দাঁতের কাজ কি মোলার হচ্ছে আমরা জানি এটার বাংলা নাম হচ্ছে পেশন দাঁত পেশন দাঁত তাহলে এটা দিয়ে আমরা খাবার পিষে ফেলবো ঠিক আছে তাহলে এটার মধ্যে কোথাও পেশন কিন্তু আছে যে দুইটা আছে দেখো একটা হচ্ছে খাবার টুকরা করা এবং পেশন করা আর একটা হচ্ছে খাবার চরবন করা এবং পেশন করা এটা হচ্ছে দেখো আমরা কিন্তু মোলার দাঁত দিয়ে চা বাই খাবার চা বাই না একটু তুমি কিন্তু ইনসিসর বা ক্যানাইন দাঁত দিয়ে কিন্তু খাবার চাবাও না সামনের দাঁত দিয়ে তাহলে এটা হচ্ছে খাবার চরবন ও পেশন করা বাকি দুইটা অপশন হওয়ার সুযোগই নাই কারণ এখানে পেশন কথাটা নাই যেহেতু মোলার দাঁত দিয়ে আমরা পিষে ফেলি তো পেশন দাঁত পেশন কথাটা তো থাকতেই হবে তাহলে খাবার চরবন করা এবং পেশন করা হচ্ছে আমাদের মোলার দাঁতের কাজ একটা ছয় বছরের বালিকার দাঁতের সংকেত কোনটি এটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় এসছিল কোয়েশনটা দেখো আমরা আমাদের আমরা মিল্ক টিথ বলি দুধ দাঁত বলি ঠিক আছে কারণ আমাদের তোমার হচ্ছে দাঁত একবার উঠে ওইটা পড়ে যায় তারপর আবার উঠে আর কি তাই না তাহলে এই যে বাচ্চাদের ব্যাপার কি বাচ্চাদের কোন দাঁত আগে উঠে বাচ্চাদের দেখবা খরগোশের মতো নিচ থেকে দাঁত উঠে বা উপর থেকে দাঁত নিচ থেকে ইজিলি বেশি উঠে তোদের তো আগে মোলার উঠবে না আখ্যাল দাঁত উঠবে না তাহলে দুধ দাঁতের সংকেত হচ্ছে সবার আগে ইনসিস দুইটা থাকবে আই টু সি ওয়ান ওদের ক্যানাইনও একটা থাকবে এরপরে আসো হচ্ছে প্রি মোলার প্রি মোলার দাঁতটা ওদের নাই ঠিক আছে ইন্টারেস্টিং কিন্তু প্রি মোলার নাই মোলার আবার আছে তিনটা জায়গায় দুইটা তাহলে আই টু আই টু সি ওয়ান পি জিরো বা পি নট এম টু তাহলে দেখো উপরে দুই আর এক তিন আর দুই পাঁচ এটাকে দুই দিয়ে গুণ করো তাহলে এখানেও দশ এটাকেও দুই দিয়ে গুণ করো তাহলে এখানেও দশ তাহলে কয়টা হইল দুধ দাঁতের সংখ্যা হচ্ছে বিশটা দুধ দাঁতের সংখ্যা কয়টা বললে অ্যান্সার হচ্ছে বিশটা তাহলে এই যে এটার অ্যান্সার হচ্ছে আই টু সি নট পি নট এম টু ছয় বছর পর্যন্ত আমরা এইটাই ধরে নিব দুধ দাঁত মানে হচ্ছে ছয় বছর পর্যন্ত দেখো বাকি কোনোটা আমরা এটাকে কিন্তু অ্যাডাল্ট দাঁত ধরবো না ছয় বছর পর্যন্ত আমরা মিল্ক টিথি ধরবো এটাকে আর কি মানে দুধ দাঁতের সংখ্যা চেয়েছে পরীক্ষায় কোনটি ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ কি কি বলতো ডিওডেনাম জেজুনাম ইলিয়াম তাহলে বলছে কোনটি ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ নয় তাহলে ডিওডেনামও হবে না ইলিয়ামও হবে না জেজুনামও হবে না এটা হবে হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স কারণ অ্যাপেন্ডিক্স হচ্ছে কার উপবৃদ্ধি বলতো সিকামের উপবৃদ্ধি তাই না তাহলে অ্যাপেন্ডিক্স যেহেতু সিকামের উপবৃদ্ধি আর অ্যাপেন্ডিক্স তো বৃহদান্ত্রের অংশ সুতরাং এটাই হচ্ছে অ্যান্সার অ্যাপেন্ডিক্স হচ্ছে বৃহদান্ত্রের অংশ বৃহদান্ত্রের অংশ অ্যাপেন্ডিক্স মানুষের ক্ষেত্রে কোন তথ্যটি সঠিক নয় দুই দুইবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় এসছে এই কোয়েশনটা কোনটি সঠিক নয় একটা ভুল তথ্য চাইছে আমাদের কাছে বলেছে প্যারোটিড গ্রন্থি একটা লালা গ্রন্থি আমরা লালা গ্রন্থি পড়তাম এখনই যেহেতু চলে এসছে লালা গ্রন্থি থাকে হচ্ছে টোটাল তিন জোড়া তিনটা না কিন্তু তিন জোড়া সবচেয়ে বড় যেটা এই যে কানের নিচে এখানে থাকে এটা নাম হচ্ছে প্যারোটিড গ্রন্থি কি নাম বললাম প্যারোটি তাহলে একটা লালা গ্রন্থি এরপরে যে চুয়ালের এই যে এটা তো ম্যান্ডিবল যেটা বলে চাপা থাপড়ায় চাপা খুলে আলাইছে চাপার নাম হচ্ছে ম্যান্ডিবল এইটার নিচে যেটা থাকে এটাকে বলে সাব ম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি আর জিব্বার নিচে যেটা থাকে এটাকে বলে সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি তাহলে ভাইয়া লালা গ্রন্থি হচ্ছে তিন জোড়া কয় জোড়া তিন জোড়া কানের নিচে হচ্ছে প্যারোটিড গ্রন্থি চুয়ালের নিচে হচ্ছে
পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে অ্যাপেন্ডিক্স একটা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ হিসেবে থাকে হ্যাঁ এটাও ঠিক আছে অ্যাপেন্ডিক্স আমরা জিন তত্ত্ব বিবর্তন চ্যাপ্টার যখন নিষ্ক্রিয় অঙ্গ পড়ব ওখানে অ্যাপেন্ডিক্স আছে ঠিক আছে মানে মানুষের ক্ষেত্রে ধারণা করা হয় যে অ্যাপেন্ডিক্স এর কোনো কাজ নাই হু নোজ থাকতেও পারে কারণ তোমরা আবার প্রতিরক্ষার মধ্যে দেখবা আছে অ্যাপেন্ডিক্স লিমফার্ড অর্গান ওখান থেকে লসিকা তৈরি হয় তো আমরা কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিকে না যাই এটা মাথা রাখি যে অ্যাপেন্ডিক্স কে একটা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ এটা জিন তত্ত্ব বিবর্তনে বলা আছে মানুষের বেলায় জিব্বার পেছনের অংশের স্বাদ করক মিষ্টতা অনুভব করে আর গলবিলে গলনালি মানে হচ্ছে অন্ননালি আর কি অন্ননালির দৈর্ঘ্য পঁচিশ সেন্টিমিটার এটা কিন্তু আমরা দেখছি আজকে অন্ননালির দৈর্ঘ্য পঁচিশ সেন্টিমিটার দেখছি না বলো এটা তো ঠিকই আছে তাহলে এটাও না তাহলে এইটাই হবে আনসার আর আমরা যদি সাত কুড়ি গুলা একটু দেখতে চাই জিব্বার একদম অগ্রভাগে থাকে হচ্ছে মিষ্টি আর অগ্রভাগের দুই পাশে থাকে হচ্ছে লবণাক্ততা লবণাক্ততা আচ্ছা আর এরকম দুই পাশ দিয়ে থাকে হচ্ছে টক আর একদম পেছন দিকে থাকে হচ্ছে তিতা বা তিক্ততা আর এই যে মাঝখানে যেটা এটাকে আমরা বলি সুস্বাদ আলিমের বই আছে সুস্বাদ ভালো টেস্টটা থাকে একদম মাঝখানে তাহলে এই যে জিব্বাতে কিছু সেন্সরি নিউরন থাকে যে নিউরন গুলা ব্রেনের সিগন্যাল নিয়ে যায় যে আমরা কোন ধরনের খাবার খাচ্ছি জিব্বার একেবারে অগ্রভাগে থাকে মিষ্টি স্বাদের স্বাদ করুক বা টেস্ট বা ইংরেজিতে এদেরকে আমরা বলি বাংলায় বলি স্বাদ কুড়ি বা স্বাদ করুক যেটাই বলো তুমি আর ইংরেজিতে বলি টেস্ট বার্ড যারা সিগন্যালটা ব্রেনে পাঠায় যে আমরা কোন জাতীয় খাবার খেলাম তাহলে একটা হচ্ছে মিষ্টি যেটা জিব্বার অগ্রভাগে থাকে আর অগ্রভাগের দুই পাশে থাকে লবণাক্ততা আর তার পেছনে থাকে টক আর একদম পেছনে থাকে হচ্ছে তিক্ততা দেখবা তিতা জিনিস প্রথমে খাইলেই বোঝা যায় না করলা শুরুতে বোঝা যায় না একটু খাওয়ার পরে এই তিতা লাগে তিতা লাগে কারণ করলার টেস্টটা হচ্ছে পেছনের দিকে তিক্ততাটা হচ্ছে পেছনের দিকে আচ্ছা অ্যাপেন্ডিক্স নিম্নের কোনটির অংশ অ্যাপেন্ডিক্স কোনটার অংশ বলো তো পড়েছি না আমরা সিকাম রেকটাম সিগমার্ট কোল না ডিওডেনাম এই রেকটাম তো মলাশয় এটা থেকে তো সুযোগই নাই মলাশয় থেকে তো কোনো উপবৃদ্ধি এরকম বের হয় না সিগমার্ট কোল না এখান থেকেও হয় না ডিওডেনাম হচ্ছে ইউ আকৃতি আমরা দেখছিলাম এই যেরকম তাহলে এখানেও না আমরা জানি অ্যাপেন্ডিক্স হচ্ছে সিকামের উপবৃদ্ধি তাহলে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার কোয়েশন খুব ইম্পর্টেন্ট সিকাম কোনটির উপবৃদ্ধি অ্যাপেন্ডিক্স কোনটির উপবৃদ্ধি বললে সিকাম আবার একই কোয়েশন ক্ষুদ্রান্তের অংশ নয় কোনটি আমরা কিন্তু জানি কিন্তু অপশন গুলা কিন্তু আলাদা দেখো আলিম স্যারের বইয়ের কোয়েশন আমরা জানি ক্ষুদ্রান্তের অংশ হচ্ছে তিনটা ডিওডেনাম জেজুনাম আর ইলিয়াম এই ইলিয়াম বানান কি বলতো আই এল ইউ এম আই এল ইউ এম আর হাড্ডি গুড্ডি হিপ বোন শ্রোণীয়স্তি হিপ বোনের ইলিয়াম বানান কি শিখাইছি আই এল আই ইউ এম আই এল আই ইউ এম তাইলে ক্ষুদ্রান্তের অংশ নয় কোনটা বললে এটার অ্যান্সার হচ্ছে ফান্ডাস ফান্ডাস কিন্তু ক্ষুদ্রান্ত নয় বরঞ্চ এটা কিন্তু পাখস্থলির অংশ এটা কিন্তু পাখস্থলির অংশ জিব্বার কোন অংশে ওই যে সুস্বাদুতা স্বাদ অনুভব অনুভূতি গৃহীত হয় একটু আগেই কিন্তু পড়ালাম আমি জিব্বার সুস্বাদুতা থাকে কোথায় দেখো এখানে আসছি আমি সুস্বাদুতা থাকে হচ্ছে কোথায় দেখো একদম কেন্দ্রীয় অংশ থাকে সুস্বাদুতা তাইলে জিব্বার কোন অংশে সুস্বাদুতা স্বাদ অনুভূত গৃহীত হয় এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় অংশ হবে এটার অ্যান্সার কেন্দ্রীয় অংশ এটা কিন্তু আলিমের বইয়ে দেওয়া আছে এটা আমরা একটু এক্সট্রা জানবো আর কি জিব্বার কোন অংশে মিষ্টতা স্বাদ অনুভূত গৃহীত হয় মিষ্টি মিষ্টি থাকবে কোথায় একটু আগেই দেখলাম অগ্রপ্রান্তে মধ্যপাশে কেন্দ্রীয় অংশ না পেছনের অংশে পেছনের অংশে তো তিতা তিক্ততা তিতা আচ্ছা অনেকে ভাবতেছে ভাইয়া ঝাল কোথায় আমার ঝাল কই গেল ঝাল আসলে কোনো টেস্ট না এটা হচ্ছে ঝাল জাতীয় খাবার একটা কেমিক্যাল থাকে যেটা নাম হচ্ছে ক্যাপসাইনিন এটার কারণে যেটা হয় ওই টেস্ট বার্ড গুলা সাতকুড়ি গুলা ছিঁড়ে যায় ছিঁড়ে গেলে তখন একটা জ্বালা পোড়া হয় ইরিটেশন হয় যেটাকে আমরা ঝাল বলি তবে অনেকে ভাবতেছি তাহলে ভাই টেস্ট বার্ড গুলা যে ছিঁড়ে গেল এটা কি হবে এটা আবার নতুন করে কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন টেস্ট বার্ড তৈরি হয়ে যায় ওখানে আবার আচ্ছা তাহলে পেছনে থাকবে তিতা অগ্রপ্রান্ত থাকবে হচ্ছে মিষ্টি মিষ্টি তাহলে এটাই তো অ্যান্সার আর কেন্দ্রীয় অংশ থাকবে সুস্বাদ কেন্দ্রীয় অংশ থাকবে সুস্বাদ আচ্ছা আর মধ্যপাশে এটাও না আর কি তাহলে কোন সাথে মিষ্টি থাকে অ্যান্সার হচ্ছে অগ্রপ্রান্তে অন্যনালি সংলগ্ন পাকস্থলির অংশ কি কি বলে আমরা কিন্তু এটা ডিটেলস পড়েছিলাম তোমাদের মনে আছে কিনা যে পাকস্থলির এই যে অংশগুলা দেখো একদম ডিটেলস এ পড়েছিলাম এই যে যেখান থেকে অন্যনালি এসে শেষ হয় এই জায়গাটাকে আমরা বলি কার্ডিয়া আর যেখান থেকে ক্ষুদ্রান্ত শুরু হয় এই জায়গাটাকে আমরা বলি পাইলোরাস কি বলি পাইলোরাস এই কার্ডিয়া এবং পাইলোরাসে এখানে কিন্তু কপাটিকা থাকে এই জায়
কার্ডিয়া যেটা থাকে এটাকে আমরা বলি কার্ডিয়া স্ট্রিংটার স্ট্রিংটার মানে হচ্ছে কপাটিকা স্ট্রিংটার আর এই পাইলোরাসে যেটা থাকে এটাকে আমরা বলবো পাইলোরিক স্ট্রিংটার পাইলোরিক স্ট্রিংটার ঠিক আছে এই কপাটিকা হচ্ছে মাঝে মধ্যে কার্ডিয়াক স্ট্রিংটার গুটিবাজি করে কারণ কপাটিকার কাজ হচ্ছে তো একমুখী প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু যখন বমি করি আমরা তখন তো পাকস্থলীর খাবার উল্টা দিক দিয়ে বের হয়ে আসে কিন্তু আল্লাহ পাকের মেহরবানি যে পাইলোরিক স্ট্রিংটার কিন্তু আমাদের সাথে গুটিবাজি নিমখারামি করে না চিন্তা করো তো পাইলোরিক স্ট্রিংটার যদি কার্ডিয়াক স্ট্রিংটারের মতো নিমখারামি করতো আর এই ক্ষুদ্রান্ত্র জিনিসপত্র যদি উপরে উঠতো তাহলে হাইড্রা হয়ে যেতাম আমরা তাই না বলো আচ্ছা এরপরে চলে আসো উপরের যে অংশটা এই অংশটাকে আমরা বলছি ফান্ডাস এই যে গম্বুজ আকৃতির যে অংশ এই অংশটাকে আমরা বলছি ফান্ডাস ফান্ডাস ঠিক আছে এরপরে ফান্ডাস এর পরে আসো আমাদের এই যে অংশটা এই যে প্রধান যে অংশটা এই যে এই অংশটা এই পুরো অংশটাকে আমরা বলছি বডি বডি বা এটার আর নাম হচ্ছে কর্পাস কর্পাস এবং সবশেষে সবশেষে এই যে যে পাইলোরাস আর বডির মাঝখানে এইখানে অল্প একটু জায়গা এই জায়গাটাকে আমরা বলছি অ্যান্ট্রাম এই জায়গাটাকে কি বলছি ভাইয়া অ্যান্ট্রাম তাহলে বডি বা দেহ এবং পাইলোরাস আর মাঝখানে অংশ কি কি বলে ভাইয়া বললে অ্যান্সার হচ্ছে অ্যান্ট্রাম আর এটা তো পাকস্থলীর বাম দিকের অংশ তাহলে এটা হচ্ছে বাম বাক বাম বাক এটা হচ্ছে বড় বাক বাম বড় আর এটা হচ্ছে উত্তল গ্রেটার কার্বেচার আর এটা হচ্ছে ডান বাঘ দেখো এটা আমার ডান ডান হাতে আছে ডান পাশে আছে ডান বাঘ এটা হচ্ছে অবতল আর এটা হচ্ছে ছোট বাঘ ডানটা ছোট একটু আম আঁকছো না ছোটবেলায় এরকম আম একে একবার প্র্যাকটিস করবা তাইলেই হয়ে যাবে শেষ তাইলে আমাদের কোয়েশন ছিল অন্যনালী সংলগ্ন পাকস্থলীর অংশ কোনটি ঝটপট বলে ফেলো তো তোমরা কি হবে ফান্ডাস তো গম্বুজ আকৃতির অংশ কর্পাস তো বডি প্রধান অংশ অ্যান্ট্রাম তো নিচের দিকে তাহলে এই যে একটু আগে দেখিয়েছিলাম আমি যে হার্টের একদম কাছেই থাকে যেখানে অননালিটা শেষ হয় পাকস্থলীর অংশকে তাহলে আমরা বলবো হচ্ছে কার্ডিয়া কার্ডিয়া পাকস্থলীর প্রধান অংশকে কি বলে দেখো একটু আগেই পড়লাম পাকস্থলীর প্রধান অংশ হচ্ছে যে এইটা বডি তাহলে বডির আর এক নাম বলেছি হচ্ছে কর্পাস তাহলে পাকস্থলীর প্রধান অংশকে কি বলে বললে অ্যান্সার হচ্ছে কর্পাস এগুলা কিন্তু হচ্ছে না অ্যান্সার পাকস্থলীর প্রধান অংশকে কি বলে বললে অ্যান্সার হচ্ছে কর্পাস বৃহদান্ত্রের অংশ নিচের কোনটি বৃহদান্ত্রের অংশ নিচের কোনটি আমরা জানি ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ তিনটা ডিওডেনাম জেজুনাম ইলিয়াম তাহলে এই যে ডিওডেনাম জেজুনাম ইলিয়াম এগুলো কিন্তু হচ্ছে না তাহলে বৃহদান্ত্রের অংশ হচ্ছে সিকাম যেটা থেকে অ্যাপেন্ডিক্সটা আসে ঠিক আছে মানুষের অ্যাপেন্ডিক্স হচ্ছে কোনটির উপবৃদ্ধি বললে অ্যান্সার হচ্ছে সিকাম ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ নয় কোনটি দেখছো কত ফ্রিকুয়েন্ট এই কোয়েশন গুলা ডিওডেনাম জেজুনাম ইলিয়াম এই তিনটাই তো ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ তাহলে ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ নয় মানে অ্যান্সার হচ্ছে সিকাম অ্যান্সার হচ্ছে সিকাম এরপরে বলছে ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ কোনটি ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ কোনটি দেখো পাইলোরাস ডিওডেনাম জেজুনাম ইলিয়াম তোমরাই বলো আমি বলার আগে ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ কোনটি বলেছে পাইলোরাস এটা তো পাকস্থলীর অংশ এটা তো ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ না ডিওডেনামই তো ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ ঠিক আছে তাহলে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ কোনটা ক্ষুদ্র অংশ মানে এটা কিন্তু অংশ না কোয়েশন দেখো কিন্তু ক্ষুদ্র অংশ মানে সবচেয়ে ছোট অংশ আমরা দেখেছিলাম যে জেজুনাম হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ আর ইলিয়াম হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রের পাঁচ ভাগে তিন ভাগ আর ডিওডেনামের দৈর্ঘ্য মাত্র পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার মানে একদমই ছোট বলা যায় ইউ আকৃতি কই ক্ষুদ্রান্ত ছয় থেকে সাত মিটার তার মধ্যে ডিওডেনাম মাত্র পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষুদ্র অংশ কোনটা বললে অ্যান্সার কিন্তু হচ্ছে ডিওডেনাম ক্ষুদ্রান্ত্রে এই কোয়েশনে কিন্তু অনেকের জন্য একটু কঠিন লাগবে ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষুদ্র অংশ কোনটি বললে অ্যান্সার হচ্ছে ডিওডেনাম দুধ দাঁতে অনুপস্থিত থাকে কোনটি দুধ দাঁতে কোনটি থাকে একটু আগেই দুধ দাঁতের সংকেত পড়লাম না আই টু সি ওয়ান পি নট এম টু মানে প্রিমোলার কিন্তু নাই দুধ দাঁতে একটু আগেই লিখছিলাম আমি মনে আছে কিনা তোমাদের আই টু সি ওয়ান পি নট এম টু ইন্টু টু তাহলে উপরেও পাঁচ দুগুণ দশ নিচেও সেম আই টু সি ওয়ান পি নট এম টু ইন্টু টু তাহলে উপরেও দশ নিচেও দশ বিশ তাহলে দুধ দাঁতে অনুপস্থিত থাকে কোনটা এটা ইনসিসর হবে না ক্যানাইনও হবে না আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিমোলারটা থাকে না তাহলে দুধ দাঁতে অনুপস্থিত থাকে কোনটা বললে অ্যান্সার হচ্ছে প্রিমোলার ওকে মোলার কিন্তু থাকে কোন উক্তিটি সঠিক নয় মানুষের পিত্তথলি কোনো গ্রন্থি নয় দেখো যকৃত কিন্তু গ্রন্থি একটু পরের ক্লাসে আমরা যকৃত পড়বো কিন্তু থলি এটা তো পিত্তথলি একটা ওখানে পিত্ত রস জমা থাকে তাহলে এটা তো কোনো গ্রন্থি না তার মানে এই কথাটা ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা অ্যান্সার না লালা গ্রন্থিগুলা সোনাল গ্রন্থি 
আমরা জানি যে সমস্ত গ্রন্থি নালি থাকে তাদেরকে আমরা বলি বহিক্ষরা গ্রন্থি বহিক্ষরা বা এটাকে ইংরেজিতে আমরা বলি এক্সোক্রাইম বা এটারই আর এক নাম হচ্ছে সোনাল বা সোনালি গ্রন্থি সোনাল গ্রন্থি তাহলে এই যে লালা গ্রন্থি বলো বা যকৃত যকৃতটা মিশ্র এটা যাতে পরে যাই আমরা লালা গ্রন্থি বা ঘাম গ্রন্থি এগুলা কিন্তু সব হচ্ছে বহিক্ষরা গ্রন্থি ঠিক আছে তাহলে লালা গ্রন্থি গুলা যেহেতু বহিক্ষরা গ্রন্থি এটাতে কিন্তু নালি থাকে আমরা একটু পরে দেখবো যে প্যারোটিড গ্রন্থি নালি কোথায় এসে উন্মুক্ত হলো তাহলে লালা গ্রন্থি সোনাল গ্রন্থি এটাও সঠিক তথ্য ডিওডেনাম পাখস্থলীর একটা অংশ এটা কিছু হইলো বলো ডিওডেনাম তো ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ ডিওডেনাম তাহলে এটাও কিন্তু অ্যান্সার হলো না ডিওডেনাম পাখস্থলীর একটা অংশ কিন্তু না তাহলে এটাই কিন্তু অ্যান্সার কারণ চাইছে কোনটি সঠিক নয় মিথ্যা দুধ দাঁতে অগ্রপ্রেশন দাঁত মানে প্রিমলার দাঁত থাকে না মানে এটাও সঠিক তথ্য তাহলে এটাও অ্যান্সার হচ্ছে না আমরা অ্যান্সার পেয়ে গেলেও সবগুলো অপশন পড়বা সবগুলো অপশন না পড়ে আগেই একদম আবেগে খুশি হয়ে দাঁড়া ফেলবা না আরকি ঠিক আছে এবার আমরা পৌষ্টিক তন্ত্র থেকে দেখো কি পরিমাণ কোয়েশ্চেন আসছে যকৃত থেকে তো একদম পুরো কোয়েশ্চেনের মানে বাহার বয়ে গেছে একদম যকৃত থেকে তো পৌষ্টিক গ্রন্থির মধ্যে আমরা দেখেছি পাঁচটা গ্রন্থি আছে তো লালা গ্রন্থি যকৃত অগ্নাশয় যকৃত আর অগ্নাশয় সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট তারপরে ধরো গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি আছে এই তিনটাই পরীক্ষায় মেনলি আসে লালা গ্রন্থিও আসে আন্তরিক গ্রন্থিও আসে আন্তরিক গ্রন্থিটা সবচেয়ে কম আসে তো আমরা প্রথম পার্টে লালা গ্রন্থিটা একটু পড়বো দেখো লালা গ্রন্থির মধ্যে তো নালি থাকে আমরা একটু আগেই দেখছি বলছে নিচের কোন গ্রন্থির নালি দ্বিতীয় ঊর্ধমলা দাঁতের মুখ গহবারে উন্মুক্ত হয় দ্বিতীয় ঊর্ধমলার দাঁতে দেখো ওই যে আমাদের যে প্যারোটিড গ্রন্থি আছে প্যারোটিড গ্রন্থি নালিটাই উন্মুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় ঊর্ধমলার দাঁতের বিপরীত আমরা যদি একটু দেখি তোমরা যদি দেখতে চাও দেখো খেয়াল করো আচ্ছা আশা করি দেখতে পাচ্ছ সবাই এই যে দেখো আমাদের এই যে প্যারোটিড গ্রন্থি যেটা এটার যে একটা নালি কিন্তু আসছে দেখছো এই নালিটাই উন্মুক্ত হচ্ছে দ্বিতীয় ঊর্ধমলার দাঁতের বিপরীতে তাহলে দ্বিতীয় ঊর্ধমলার দাঁতের বিপরীতে উন্মুক্ত হয় হচ্ছে কোনটা প্যারোটিড গ্রন্থির নালিটা হোয়াট আবাউট এই সাবম্যান্ডিবুলার আর সাবলিঙ্গুল আমি যদি জিব্বার নিচ থেকে একটু দেখি দেখো এটা হচ্ছে কিন্তু সেই সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি দেখছো আর এই যে দেখো একদম ছোট যেটা এটা হচ্ছে সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি এটা হচ্ছে জিব্বাটা আ করে উপরে উঠায় দেখবার নিচের দিকে একটা জিনিসের সাথে লাগানো জিব্বাটা যেটার সাথে লাগানো থাকে এটাকে বলা হয় ফ্রেনুলাম ফ্রেনুলাম এই সাবম্যান্ডিবুলার এবং সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি এই দুইটাই হচ্ছে যে ফ্রেনুলামের কাছে উন্মুক্ত হয় জিব্বার ফ্রেনুলামের কাছে উন্মুক্ত হয় তাহলে দ্বিতীয় উদ্ধমলার দাঁতের বিপরীতে বললে আমরা অ্যান্সার দিব হচ্ছে প্যারোটিড গ্রন্থি আর জিব্বার ফ্রেনুলামের কাছে বললো তখন সাবম্যান্ডিবুলার বা সাবলিঙ্গুয়ার যেখানে দুইটা একটা আসবে অ্যান্সার আর কি তাহলে আমরা আশা করছি যে কোথায় কোনটা উন্মুক্ত হয় এটা আমরা বুঝে ফেললাম তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেন কি ছিল দ্বিতীয় উদ্ধমলার দাঁতের মধ্যে কি সাবম্যান্ডিবুলার না সাবলিঙ্গুয়াল এই দুইটার কোনোটাই না প্যালেটাইন গ্রন্থি বলে তো কোনো গ্রন্থিই নাই প্যালেটাইন একটা অস্থি প্যালেটাইন অস্থি আমরা কঙ্কালতন্ত্র হাড্ডি গুড্ডিতে পড়বো তাহলে প্যারোটিড গ্রন্থি তাহলে দ্বিতীয় উদ্ধমলার দাঁতের বিপরীতে মুখ গহবারে উন্মুক্ত হয় হচ্ছে প্যারোটিড গ্রন্থি কোন এনজাইম লালা গ্রন্থিতে পাওয়া যায় কোন এনজাইম লালা গ্রন্থিতে পাওয়া যায় দেখো আমাদের মুখ বিবরে লালা গ্রন্থি থেকে যে লালা রস খরিত হয় যেটাকে আমরা স্যাপ বলি স্যাপ কিন্তু ইংরেজি শব্দ ঠিক আছে স্যাপ আচ্ছা আর এটাকে আমরা বলি ইংরে ভালো বাংলা ইংরেজিতে বলি স্যালাইভা স্যালাইভা তো লালা রসে দুইটা এনজাইম থাকে খুবই জরুরি একটা হচ্ছে টালিন আরেকটা হচ্ছে মলটেজ এই দুইটা প্রায় আসে পরীক্ষায় টালিন আর একটা হচ্ছে মলটেজ টালিন যেটা এটা কি করে ভাইয়া এটা হচ্ছে সিদ্ধ স্বেচ্ছার মানে ভাত কিন্তু স্বেচ্ছার এটা সিদ্ধ করে ফেললে সিদ্ধ স্বেচ্ছারকে টালিনটা পরিণত করে মলটোজে মলটোজ ঠিক আছে মলটোজ আর এই যে মলটেজ এটা কি করে এই মলটোজ কে ভেঙে মলটোজকে ভেঙে এটা পরিণত করে হচ্ছে গ্লুকোজ গ্লুকোজে তাহলে এই দুইটা এনজাইম এর নাম আমরা খুব ভালো করে মনে রাখবো যে লালা রসে দুইটা এনজাইম থাকে কি কি একটা হচ্ছে টালিন যেটা সিদ্ধ স্বেচ্ছার কে ভেঙে করবে মলটোজ আর একটা হচ্ছে মলটেজ যেটা মলটোজ কে ভেঙে করবে গ্লুকোজ এছাড়াও আমাদের লালা রসে লাইসোজাইম থাকে 
যেটা হচ্ছে জীবাণু ধ্বংস করে এই যে আমরা রাস্তাঘাটে এত ফুসকা চটপটি খাই না মামারা এখানে চুলকায় ওখানে চুলকায় তারপর সুন্দর করে মাখা দেয় খাইতে এত মজা লাগে কারণ হচ্ছে এগুলা এটা একটা স্পেশাল জাদু আছে আমাদের আর কি কিন্তু রোগ জীবাণু যে থাকে এটা ব্যাকটেরিয়া গুলা যদি থাকে এগুলো এই যে লাইসোজাইম ধ্বংস করে ফেলতে পারে সব না পারলে অনেক অনেক ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে এছাড়াও লালার রসে মিউসিন থাকে যেটা খাবারকে পিচ্ছিল করতে পারে তাহলে মেইনলি আমাদের পরীক্ষার জন্য এই দুইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট টালিন আর মলটেস তাহলে এগুলা হচ্ছে কিন্তু শর্করা পরিপাককারী এনজাইম তাহলে লালা রসে মানে মুখের ভেতরে মুখ বিবরে মেইনলি কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী এনজাইমটাই খরিত হবে তবে একটা ব্যাপার কি আমরা তো মুখের মধ্যে খাবার খুব বেশিক্ষণ রাখি না বাচ্চারা যেমন দেখবো মুখের মধ্যে খাবার নিয়ে পুরা বাসা ঘুরে ফেলে তাই না আমরা তো খাবার খুব বেশিক্ষণ মুখে রাখি না গিলে ফেলি তো টালিন মলটেজ এগুলো যদিও খরিত হয় মুখ বিবরে কিন্তু এটার ক্রিয়া কিন্তু পাখস্থলিতেই শুরু হয় মূলত কারণ মুখে তো খাবার খুব একটা থাকে না একটা এনজাইম কাজ করতে গেলে একটু টাইম লাগবে খাবারটা মুখের মধ্যে এই টালিন মলটেজ এর সাথে ভালো করে মিশে তারপরে পাখস্থলিতে গিয়ে ওই যে সরকার জাতীয় খাবারকে ভাঙতে থাকে আর কি তো এনজাইমটার নাম আমরা ভুলবো না লালা গ্রন্থিতে মানে লালা রসে পাওয়া যায় বা স্যালাইভাতে পাওয়া যায় দুইটা এনজাইম টালিন আর মলটেজ তাহলে অ্যামাইলেজ হচ্ছে না টিপসিন হচ্ছে না পেপসিন হচ্ছে না অ্যান্সার হচ্ছে টায়ালিন যদিও টায়ালিন কে যেহেতু এটা স্যালাইভাতে পাওয়া যায় এটাকে আমরা স্যালাইভারি আলফা এমাইলেজ বলি এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া তাহলে তো এমাইলেজ হয় অ্যান্সার হ্যাঁ বানানো যায় জোর জবরদস্তি করে কিন্তু যেহেতু সরাসরি কোয়েশনে টায়ালিন দেওয়া আছে সুতরাং এটাতে আমরা অ্যান্সার এটাকে টায়ালিনই রাখবো আচ্ছা এর পরের কোয়েশনে আসো আচ্ছা কোনটি লালা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় না একটু আগেই বলতেছিলাম আমি তোমাদের মনে আছে টালিন মলটেজ লাইসোজাইম আর মিউসিন খাবার পিচ্ছিল করার জন্য তাহলে দেখো তো কি হলো মিউসিন এটা তো হয় এটা হবে না অ্যান্সার চাইসে হয় না টালিন এটাও তো হয় মলটেজ এটাও তো হয় আসছে লিউসিন আরে ভাই লিউসিন এটা তো একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড এটা এখানে এখানে এসে কি করবে অ্যামাইনো অ্যাসিড এর তো কোনো কাজ নেই এখানে তাই না তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে লিউসিন একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন কি পরিমাণ লালা খরণ করে একজন সুস্থ মানুষের সারা দিনে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কি পরিমাণ লালা রস বা স্যালাইভা খরিত হয় একটু মুখস্থ তথ্য এটা হচ্ছে বারোশো থেকে পনেরোশো মিলি ঠিক আছে মিলিলিটার লিটার না কিন্তু লিটার হইলে আবার দুনিয়াদারি ভেসে যাবে লালার বন্যায় ঠিক আছে একদম বঙ্গোপসাগর হয়ে যাবে লালা দিয়ে একজন সুস্থ মানুষের প্রতিদিন তাহলে কত বারোশো থেকে পনেরোশো মিলিলিটার লালা খরিত হয় নিচের কোনটি থেকে টালিন নিঃসৃত হয় এই একটু আগেই পড়ালাম টালিন কোথ থেকে আসে লালা গ্রন্থি থেকে আসে না লালা গ্রন্থি থেকে আসে টালিন মলটেস মিউসিন আর লাইসোজেন তাহলে পাখস্থলি হবে না লালা গ্রন্থি হবে যকৃত থেকে তো কোনো এনজাইমে আসে না অগ্নাশয় থেকে আমরা পড়বো একটু পরে যে কি কি আসে তাহলে টালিন খরিত হয় লালা গ্রন্থি থেকে মুখ বিবরে সর্বদা কত মাত্রায় পিএইচ বিরাজ করে মুখ বিবরে মানে লালা রসের কারণে পিএইচ টা একটু অম্লীয় হয়ে যায় সেটা কত সেটা হচ্ছে আমাদের কোয়েশন ছিল যে মুখ বিবরে কত পিএইচ অবস্থা থাকে মানে লালা রসের কারণে মুখের ভেতরে পিএইচটা কত আমরা জানি আমাদের গাজি আজমল স্যারের বই আছে সিক্স পয়েন্ট টু থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর কিন্তু আলিম স্যারের বই আবার আছে এটা সিক্স পয়েন্ট টু থেকে সিক্স পয়েন্ট ফোর আর কি মানে একটু মাথা রেখো যে লালা রসটা অম্লীয় একটু এখন তোমাদের মনে হতে পারে ভাইয়া লালা রস যদি অম্লীয় হয় অ্যাসিড হয় তাহলে তো কারো গায়ে থুতু দিলে ওখানে আগুন ধরে যাবে জ্বালা পোড়া শুরু হয়ে যাবে না কারণ লালা রসের মধ্যে পানি তো থাকে অনেক নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টই পানি থাকে অলমোস্ট তাই না এই জন্য এটা অম্লীয় হইলেও কারো গায়ে থুতু দিলে সমস্যা নেই তাই বলে আবার থুতু দিও না কাউকে মুখ বিবরে সর্বদাই কত মাত্রায় পিচ থাকে বললে এটা আমরা একটু মুখস্থ রাখবো সিক্স পয়েন্ট থেকে সিক্স লালা গ্রন্থি কত জোড়া কত জোড়া অনেক সময় কিন্তু কতটি থাকে কোলা পায় না আবেগে দাগায় আসে তিনটা পরে এসে মনে করে যে হ্যাঁ আমার বিবেক কাজ করে নাই তখন আসলে কিন্তু তিন জোড়া মানে ছয়টা তাহলে একটু দেখো যে মানুষে কত জোড়া বলে দিচ্ছে এখানে অবশ্য ঝামেলা করে নাই সরাসরি মানে তিন জোড়া এক জোড়া কানের নিচে সবচেয়ে বড় যেটা নাম হচ্ছে প্যারোটিড গ্রন্থি এক জোড়া হচ্ছে চুয়ালের নিচে যেটা নাম হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি আর এক জোড়া হচ্ছে জিব্বার নিচে যেটাকে বলে সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি টালিন ও মলটেস কোন রসে পাওয়া যায় কতবার পড়েছি আমরা বলো লালা রসে পাওয়া যায় টালিন এবং মলটেস লালা রসে পাবো লালা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত উচ্ছেচক কোনটি কোনটি শর্করা পরিপাককারী এনজাইম দেখো একটু আগেই আমরা পড়লাম সিদ্ধ স্বেচ্ছারকে ভেঙে ফেলবে হচ্ছে টালিন 
তাহলে সিদ্ধ স্বেচ্ছারকে যেহেতু টায়ালিন ভাঙবে তাহলে শর্করা পরিপাককারী এনজাইম হচ্ছে টায়ালিন পেপসিন ট্রিপসিন এগুলো কিন্তু হচ্ছে প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম প্রোটিন আর লাইপেজ বোঝাই যাচ্ছে নাম থেকে এটা হচ্ছে লিপিড পরিপাককারী এনজাইম তাহলে এগুলি কিন্তু অ্যানসার হচ্ছে না শর্করা পরিপাককারী এনজাইম কোনটি বললে অ্যান্সার কিন্তু হচ্ছে টায়ালিন কোন গ্রন্থি থেকে টায়ালিন খরিত হয় আমরা জানি টায়ালিন এবং মলটাস খরিত হয় লালা গ্রন্থি থেকে কোন এনজাইম ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে ওই যে মামার হাতের জাদু মামার লুঙ্গি দিয়ে পরে চুলকানো জাদু এই ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করবে কে একটু আগেই বললাম আমরা লাইসোজাইম ধ্বংস করবে ওই লালা রসেও লাইসোজাইম থাকে টালিন মলটেজ এগুলো তো আমরা দেখেছি কে কি করবে ও সিদ্ধ স্বেচ্ছারকে ভেঙে করবে মলটোজ আর মলটেজ মলটোজ কে ভেঙে করবে গ্লুকোজ আর পেপসিন একটু পরে আমরা পড়বো এটা প্রোটিন কে পরিপাক করবে প্রোটিন তাহলে আমরা আমাদের পুষ্টিক তন্ত্র চ্যাপ্টারের পরিপাক ও শোষণ চ্যাপ্টারের একদম শুরুর যে টপিকটা সেটা পড়ে ফেললাম আমরা সবার আগে ক্লাসের শুরুতে পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশ পড়ছিলাম তাই না একদম মুখ থেকে শুরু করে পায়ু পর্যন্ত কোনটা ক্ষুদ্রান্তের অংশ কোনটা বৃহদান্ত্রের অংশ কেন খাবার আমাদের স্বরযন্ত্র দিয়ে শ্বাস নালীতে গেল না এপিগ্লটিস বা যেটা বাংলা নাম আসলে উপজিব্বা কিন্তু আমরা একদম ক্লাসের শুরুতেই দেখছিলাম যে অপশানে উপজিব্বা ছিলই না ছিল আল জিব্বা কারণ এটা গাজিয়াল মনসারে বইয়ের এক জায়গায় ভুল থাকার কারণে সারা তো ভাবেই কোয়েশন কোনসে অ্যান্সার আল জিব্বা ধরেই খাতা দেখছে আর কি তো ওইটা একটু দেখছি আমরা তারপরে হচ্ছে আমরা মোটামুটি দন্ত সংকেতটা ডিটেলস পড়লাম সাথে আমরা মুখ বিবরে পরিপাকটা পড়লাম লালা গ্রন্থিগুলার কোথায় কোন এনজাইমটা থাকে চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে যেহেতু পরিপাক তাই না পরিপাক ও শোষণ আমি ক্লাসের একদম লাস্ট পোর্শনে তোমাদেরকে একটু ছোট্ট করে পরিপাক শোষণ এবং বিপাক এই তিনটা জিনিসের মধ্যে ডিফারেন্সটা একটু বলে আমরা ক্লাসটা শেষ করে ফেলবো প্রথম পার্টটা পরিপাক শোষণ এবং বিপাক দেখো আমরা মূলত ছয় ধরনের খাবার খাই কয় ধরনের ভাইয়া ছয় ধরনের কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন লিপিড শর্করা আমি চর্বি এর বাইরে খাই হচ্ছে পানি ভিটামিন আর খনিজ লবণ তাহলে ছয়টা হলো ছয় ধরনের খাবার তো পানি ভিটামিন এবং খনিজ লবণ এইটা আমরা খেলে এটা রক্তের মাধ্যমে সরাসরি শোষিত হয়ে যেতে পারে কোষে পৌঁছে যেতে পারে কিন্তু শর্করা প্রোটিন বা চর্বি কিন্তু কোষে পৌঁছে যেতে পারে না তুমি ধরো দুপুরে আজকে খাবা হচ্ছে কাচ্চি খাবা এখন তুমি যদি এই কাচ্চির আলুর কথা চিন্তা করো বা কাচ্চি বিরিয়ানির সাথে যদি সিদ্ধ ডিম থাকে তুমি কি মাইক্রোস্কোপে যদি একটা কোষ দেখো এই কোষের মধ্যে কাচ্চির আলু দেখতে পাবা বা একটা খাসির মাংসের টুকরা দেখতে পাবা বা আস্ত মুরগির ডিম দেখতে পাবো পাবা না তো তার মানে এগুলা ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত হয় তাহলে যে প্রক্রিয়ায় জটিল খাদ্য দ্রব্য ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত হয় সেটাকে আমরা বলি পরিপাক আর এই সরল উপাদান গুলা রক্তের মাধ্যমে বডি সব জায়গায় পৌঁছে যাওয়া রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে এটাকে আমরা বলি শোষণ বা অ্যাবজরবশন ভাইয়া তাহলে বিপাক কি পরিপাক হচ্ছে ডাইজেশন ডাইজেশন শোষণ হচ্ছে অ্যাবজরবশন অ্যাবজরবশন আর বিপাক হচ্ছে মেটাবলিজম মেটাবলিজম তাহলে তিনটা কথা বললাম ভাইয়া যে প্রক্রিয়া জটিল খাদ্য দ্রব্য ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত হবে সেটাকে আমরা বলছি বিপাক যে প্রক্রিয়ায় এই সরলকৃত খাদ্য সার গুলা যেমন কার্বোহাইড্রেট পরিপাক করলে হয় গ্লুকোজ প্রোটিন পরিপাক করলে হয় অ্যামাইনো অ্যাসিড লিপিড পরিপাক করলে হয় ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারল এই সরল উপাদান গুলাকে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বডি সব জায়গায় পৌঁছে দেওয়াকে আমরা বলছি শোষণ বা অ্যাবজরবশন হলো তো আর এটাকে আমরা এর পরে যত ঘটনা ঘটবে এটাকে আমরা বডিতে নিয়ে শক্তি উৎপন্ন করতে পারি অতিরিক্ত হয়ে গেলে এটাকে জমা করে রাখতে পারি তার মানে শোষণের পরে যত ঘটনা ঘটবে সবগুলাকে আমরা একবারে বলি বিপাক বা মেটাবলিজম সেটা হতে পারে আমরা শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করে ফেলতে পারি আবার হতে পারে আমাদের বডিতে জমাও করে রাখতে পারি তাহলে আমরা পরিপাক ও শোষণ চ্যাপ্টারের প্রথম লেকচার যেটা প্রথম পার্টটা এটাতে মোটামুটি পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশ লালা গ্রন্থি দন্ত সংকেত এই রিলেটেড যত কনসেপশন আছে সাথে আমরা একটু আল জিব্বা উপজিব্বা শ্বাস নালী অন্য নালী স্বরযন্ত্র গলবিল একটু কনফিউজিং টপিক টপিকও ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি তো এর পরের পার্ট গুলাতে দেখা হচ্ছে এরপরে আমরা এরপরে জকৃত পড়ব অগ্নাশয় পড়ব পুষ্টিক তন্ত্রে কিভাবে পরিপাকটা হয় স্নায়ু পড়ব সবই পড়বো আর কি তো দেখা হচ্ছে পরের অংশ গুলাতে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ